الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكى للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبري صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند وادنا بري صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب الجد حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافر و زجزاء نبی اکرم شفی موظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات بائی سے تخلیق کائنات صدر حضم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مطشم حضر الحجہ شریف صدا ماہ مکرم ان قریب تشریف لکی آرے آئے حجاج کرام دے کافل مکہ تل مکرمہ اور مدینہ طیبہ والرمادبان خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کریم اپنے بیت اللہ شریف دی حاضری اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرماوے بیت اللہ شریف رو دیر کے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ایمان دی نگان اللہ دے گر نو دیکھ لوے پہلی نظر جڑی دعا کرے اللہ قبول فرمالے اور میں 
ذاتی طور پر تجربہ کر کے آیا الحمدللہ کہ بیت اللہ شریف نو پہلے نگاہ نال دیکھ کے انسان نو اللہ دے گھر نال عشق ہو جاندا ہے پھر جتنے دن انسان مکہ المکرمات دی وادی چ رہے یا حجاز مقدس چ رہے اللہ دے گھر بیت اللہ شریف تو علاوہ کسی جگہ انسان دا دل نہیں لگدا کہ میں ذاتی تجربہ کیتا ہے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ کریم اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما رہے اللہ کرے ساڑھے سارے اندر نصیبہ چے سعادت بار بار اللہ کریم عطا فرمائے حاج دے حوالے نل اور بیت اللہ شریف دے حوالے نل قرآن مجید رہی فرقان حمیدی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تاب اس موضوع دے اس عنوان دے تسی ہر سال بڑی مفصل گفتگو سمات فرما دے ہو اج میں کوشش کرنگا کہ جڑی آیات بی جنات پڑیاں آیات بی جنات چندہ الفاظ دی میں تفسیر آپ احباب دے سامنے ارز کرام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ وَدِعَ لِلنَّاسِ إِلَّا الَّذِينَ بِبَقَّةَ مُبَارَكَ وَهُدَ لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مُقَامُ عِبْرَاهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ قرآن مجید بھی ہر آیت دے آؤں دا کوئی نہ کوئی سبب بنے ان آیات دے نزول دا بھی ایک سبب بھی مفسرین نے ایک واقعہ بھی ان آیات تحت لکھے گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے اس وقت تک مسلمان بیت المقدس مسجد اقصادی طرف رخ کر کے نماز ادا کر دے سن اہل اسلام دبی قبلہ اول بیت المقدس ہے مدینہ طیبہ آ کے بھی کافی عرصہ تک نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس والچہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے رسول کریم علیہ السلام بنی سلیم محلے دی مسجد قبلہ تین دے اندر نماز زہر ادا پہ کر دے سرور کائنات نو خبر ملی نماز تو پہلے کہ یہودیاں نے مسلمانوں نو میں نہ مارے آئے تانہ دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تو ہڈا دین وکھرا نبی وکھرا تو ہاڑی کتاب ساڑی کتاب تو علیہ دا اگر تین نبی کتاب سب کچھ تو ہاڑا علیہ دائی تو تسی اپنا قبلہ بھی علیہ دا بناو ساڑے یہودیاں نے بیت المقدس والچہرہ کر کے تسی کیوں نماز پڑھ دے بیت المقدس نے یہودیاں دے تو سارا کچھ علیہ دا رکھے تسی اپنا قبلہ بھی علیہ دا بنا لو رسول کریم علیہ السلام دی سماعتا کے بعد پوچھی میرے کریم دا ارادہ نماز پڑھتے ہیں بدل گیا کوشش کرو بلا سبحان اللہ کے آنے میں تھے چلو تھکیا ہونا پر میں نے سمجھ نہیں آجتا کہ تو سی کیوں تھکیا ہوں بے ہو گئی ہوں آج صاحب تشریف لے آئے نے دیلہ ننکانہ صاحب تو جڑا مالے روڑ تو اور جٹاری والے بڑے سفر کر کے آئے نے چلو میری نہیں سبحان اللہ کہل کہ انہ دا سفر بڑا دو راڑ ہے انہ دی تکاوٹ تو اتارو نہ ہوئی ہور اچھا بولو بلا سبحان اللہ دو رکعات حضور نے پڑھ لیا نے دو اجباتی نے دوران نماز میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارادہ بدل گیا ارادہ کی یہ کہ یا اللہ میں بیت المقدس والچہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہودیاں نے میرے غلامہ نو میں نہ مارے کہ اگر تسی سارا کچھ علیدہ نبی کتاب و دین علیدہ رکھے اپنا قبلہ بھی علیدہ بنا لو تو یا اللہ ہوئے نا کہ سارا قبلہ بدل جاوے شریکہ دے میں نے نہیں برداشت کہ سارا قبلہ بدل جاوے دیر کہتا میرے قریبہ کا علیہ السلام نے بیت المقدس والپڑیاں تیسری نے رکھا دا آغازے صحابہ کے بعد ادوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی دے پچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے 
ارادہ مصطفیٰ بدل گیا اج لوگ کہنے دے نبی دے ہو کرن نل ہوندہ کیے تو نبی دے کرن کی بات کرنا ہے مطلب نبی دے ارادے دی گرس ہونا ہوگا ارادہ محبوب بدل گیا کہ یا اللہ میرا ارادہ ہے بے کہ آ جڑا میرے دادے نے کعبہ بنائے ہیں جدو نبی آ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑا کعبہ بنائے ہیں ایس عدد قبلہ بن جائے اسی اپنے قبلے بل چہرات چہت مو کر کے تھے اپنی عبادت کر یہ نماغ پڑی گیا کملی والدہ ارادہ بدل گیا ادھر ارادہ بدل گیا ادھر رضا بدل گیا توجہ فرمائیے ارادہ محبوب دا بدل گیا او دی قدرت قانون بدل گئے پڑا قرآن پڑا قرآن اللہ دے قرآن نے اس محبوب دے ارادہ بدل اندر ذکر قرآن نے چھو فرمایا خالق لی رجا فرمایا قد نرا تقلب وجی کبھی سمیں آو لیند والی نماز پڑھ دیا پڑھ دیا آو شمان بل بیکھے آو تے تسی نماز پڑھ دیا ایتو گرد ویکھئے نماز ٹٹ جان دیئے کون اندے بالی نماز پڑھ دیا پڑھ دیا میرے نبی نے آسمان بل بیکھے آو کون اندے بالی دا اپنے مالک نل پیار نائے جدو محبوب دا محب نل پیار ہوئے محبوب سونا بھی ہوئے محبوب نازا والا بھی ہوئے پھر خیال ہوں دا محبوب دے محب دیا اکھیا اکھیا جگل لائے ہو جان فارشی والے لکھ دینے نیا عاشقوں معشوق رمز کرام قاتبی رام خبر نے فارسی والے کے اندرے جڑے محبوب آپ سے اکھاں سے گلان کر دیں او نہ گلیان گلان دا فرشتے موڑے آتے بیٹھے انہوں ہی پتا نہیں لگ دا انہوں محبت محبوب دی کر لے میرے نبی نے نماز پڑھ دیا سمان والے میں کھیا دل چیز آتا کیوں یا اللہ میرے غلام انہوں میں نے پیوا جو دیں اللہ کریم نے فرمائے محبوب ارادہ کی ہے میرے نبی آسمان بلے بیکھے آو نہ لے تل چی ارد کی دیا اللہ بولنا میں بھی کوئی نہیں آج میں بول کے نہیں دشنا ارد کی دیا اللہ جب پیار سچائے آج میرے دل دیا یا آپ بجلے میرے نبی نے مال پر دیا بار بار آو سمان ولوے کھی جا رہے اللہ برما جبریل آجا میکائیل آجا اسرافیل آجا ازرائیل آجا رزوان آجا ہورو کلمان آجا ارد کی دیا اللہ حکم ہوئے اللہ برما دادا زمین والے جھاتی مار ارد کی تھی اللہ تیرا یار نماز پیا پردائے نماز پر دیا کملی والے آسمان وال پہ بیخ دینے ارد کی تھی اللہ رب کملی والے کی چاندے نے اللہ پرمایا فرشت یار چاندہ قبلہ بدل جاوے ارد کی تھی اللہ بدل دے فرمایا قد نرات قلب وجہ جا فی سما فرمایا فرشت تھیر جاؤ جو چاندہ یو بھی کر لوانگے پہلا یار دی دیکھنی تے بیخ لئیے سبحان اللہ پیغام دیا ہے کبھی پیغام دیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے میانِ آشق و معشوق رمزیس کہ رامن کاتبی راہم خبر نیست جڑیاں محبوب تے محیب دیاں اکھیاں چا گلہ ہو دیاں انہ دا فرشتے موڑیاں تے بیٹھے انہوں میں پتہ نہیں لگ دا کوئی کی لکھے اکھیاں چا گلہ ہو رہی ہیں ادھر محبوب نے نگامہ اٹھائیں گا اللہ فرمائے جو چاند ہے محبوب وہ بھی کر لماغے پہلا یار دی ویکھنی تے ویکھ لئے کیسے پریت دی گل اللہ دی یرا کہین تکون کہتے رب کے اندر محبوبہ میں ویکھ دے تیرے والے رہنا ادھر ویکھن دی ادا سی ادھر ویکھ دے نا پھر وہ کہتے ماں بھی پیا ویکھنا 
بھائی پنجابی جو سادہ کر کے ارض کرا رسول کریم علیہ السلام نے آسمان والے میں کھیانا غور کرے آج باتیں اللہ نے معبود قرآن نازل فرمایا آیت پاک دا مفہوم کیے اللہ نے رجاہ فرمایا قد نرا تقلب وجہی کبھی سمائے دیگار نے فرمایا کملی والیا ذرا چیرہ اے تھائی رکھ چیرہ اے تھائی رکھ چیرہ اے تھائی رکھ میں بھی پیا بیخنا فرشتے بھی پیا بیخنا ماں تیرے والی پیا بیخنا ماں ایسی ویکھر ویکھن دیا دائے او ادرو ویکھر آئے اے ادرو ویکھر آئے اللہ فرما قد نرا تحقیق اسی ویکھر آئے تکلو بابا جو ہکا فی السما تیرا بار بار آسمان والا ویکھنا اسی پہ ویکھنے آئے اسی پہ ویکھنے آئے اللہ نے رجا فرمایا فلا نولی اللہ کا قبلہ تل تربہ اللہ نے فرمایا کملی والے ارادہ کیے ارد کی دیا اللہ میرا ارادہ قبلہ بدل جائے اللہ نے فرمایا کملی والے میں یہ نہیں کہندہ مشرق پر چہرہ کر لائے میں نہیں کہندہ مغرب پر کر لائے میں نہیں کہندہ شماس جنوب پر کر لائے اللہ فرمایا قبلہ تل تربہ اللہ فرمایا کملی جدر تیرا جی کر دائے رخ تو بدل دے کبلا میں تو کہنا نبی دے چہن تو کہنا نبی دے چہن الہندہ کیے چلے آ او دی چاہت بدل جائے رابو دے کبلے بدل جائے سارے نہ بولے آجے کدھرے تو ہنوں نظر نہ لگا موتیاں لے اچھا بولے کرو سبحان اللہ اللہ فرما کہتا نرا تقلب بابا جہی کا فی سما فالا نولی انہا کا قبلہ تانی کردہ جدر تیری رضا ہے جدر تیری رضا ہے بھئی حدیث پاک سنو میں مزید وضحت کردے بس بادی بادی رکسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کعبت روز ایک سو وی رحمتہ نازل فرما دے کتنیاں ایک سو وی خاص رحمتہ اللہ دی سب تو چھوٹی رحمتی پہچانے بے خالق اپنی سب تو چھوٹی رحمت جدے دے فرما دے بے او دی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جدے تے رب سب تو چھوٹی رحمت کرے کہ قابط رب اپنیاں وڈیاں ایک سو بھی رحمتاں خاص ایک سو بھی رحمتاں نادل فرما دے حضور نے فرما انہا جو ساٹھ انہا لوگا واسطے نے جڑے بیت اللہ شریف دا تواف کر دے چالیس انہا واسطے نے جڑے حرم کعبہ چن نماغ پڑھ دے وی انہا واسطے نے جڑے بس کعبے دے بیڑے جو بیٹھ کے کعبے نو وکھی جان دے وی رحمتہ خاص انہا واسطے بھی لے بات پکھی ہوگی کہ ایک سو بھی رب دیا رحمتہ کعبت بس دیا نوجوان جدو کملی والے نماز پہ پر دینے میرے نبی دا جیرہ دا ظلم قدس والے لگیا ایک سو بھی خاص رحمتان اس ویلے بیت المقدس دے بس دیان میرے نبی نماز پڑھ دے اللہ فرمایا کملی والے رخ پھیر دے میرے نبی نماز پڑھ دے پڑھ دے چہرہ بدلیا بیت المقدس والو میرے نبی نے کعبے والو مو کر لیا پتہ لگیا او جڑی رحمتان بیت المقدس دے بس دیان یار دا رخ ہی نہیں پیا پھر دا رب دیا رحمتان ہی مو موڑ کے ترپیاں اللہ فرما سونے آسان کے بسانی رحمتہ پامے ہوئے بیت المقدس دے پامے ہوئے بیت اللہ کملی والے نا تے فضیلت بیت المقدس دیئے نا فضیلت بیت اللہ دیئے 
فضیلت ہے تیرے مکھ دیئے جدر تیرا رخ ہو جائیں ساڑھی رحمت آن دے مو بھی ادھر ہو جان دے میرے نبی نماغ پڑھ دیا پڑھ دیا سرور عالم دا ارادہ بھی بڑھ دلیا تھی میرے نبی دا رخ بھی بڑھ دلیا سرکار بیت المقدس والے چہرہ انور بیت اللہ والے پھر دیا ان میں اتھے فریت دی گل نہ چرا میرا گزارہ نہیں ہونا بھئی نبی کریم نے اتھے بیت المقدس والے چہرہ انور بیت اللہ والے کر لیا او جڑے پچھے صحابہ کھڑے سن انہ کے کیتا بھئی نبی کریم نے دو رکاتہ بیت المقدس وال پڑیا تو دو رکاتہ بیت اللہ وال پڑیا ان پیچھے جڑے صحابہ کھڑے لے ان ہاں دا ایمان بے کھو او نماغ پڑھ رہے نبی کریم دے پیچھے تے سرکار رخ بدلیا نماغ پڑھ دیا انسان دا دیان سجدے دے مقام پہ ہونا چاہیے جدو کھڑے ہو وہ نماغ واسطے تے دیان تے اکھیاں تے نگاہ سجدے دی جگہ ہونی ہے چاہیے آنے چاہیے جو دو رکو کرو تو ہاڑیاں نگاہاں دونہ پیران دے درمیان ہون گے چاہیے آنے چاہیے سجدے دے دوران نگاہاں نک پہ ہونی ہے چاہیے آنے چاہیے تو جدو اتحیات جب وہ تے پھر نگاہاں جھولی چاہیے ہونی ہے چاہیے آنے چاہیے این اماز دے ادا بے چوئے ان صحابہ کے بار دے کھڑے سن چاہیے دا تے اس ہی کے صحابہ کے رام دیا نگاہاں سجدے دے مقام پہ ہونی مسلط کملی والے کھڑے نے میرے نبی رخ پھیرے نا کہ او جڑے صحابہ پیچھے کھڑے نے او بھی رخ پہ بدل دن چلو یار جڑے پہلی صافے چھ کھڑے سن ان ہاں تے بیخ لیا کہ مسلط کھلوتے ہیں نبی دا رخ پہ بدل دائے او جڑے پچھلی صافے چھ سن توفیق والا بولو درہا انہوں نے کیوئے پتہ لگا کہ مسلط کھلوتے محبوب دا رخ بدل گیا ہے پتہ لگیا جڑے صحابہ نبی دے پیچھے پہ نماز پڑھ دے نے او کعبے والو نہیں ویخ دے کملی والے والو ویخ دے نے انہوں نے ویخیا نبی دا کعبہ دا رخ قبلے والو بدل گیا ہے صحابہ دا ایمان کیے کملی والے آن نہ ایسی بیت المقدس میں جاننے ہیں نہ ایسی بیت اللہ میں جاننے ہیں کملی والے آن تیرا رخ جدر بھی ہو جاوے ساڑا کملی والے آن کعبہ بھی تو ہی ہے قبلہ بھی تو ہی ہے میرا میں جو جی کر دا میں ایک چکر تو ہانو پیرے باہو دو دربار دا لگوا دیا کل ذرا سوکھی سمجھے شاہجے جڑا جاگ دا وہ بولو سبحان اللہ میں نے یاد میں نے کنی آراتا دا جگراتا ہے سفران دا تھا کیا تے مارے ساری عمر دا خیال کورتے اس بات سے آ جانا کہ بس بھئی میری تھکاوٹ اکر جاوے اچھا بولو میں نے پورے ہفتے جوگا کر دیا دا توڑا جو ماں بھائی عارفات سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے دا بڑا سپیارا جا رنگ پیش فرمایا تے آپ ہی رجاء فرما دلے مرشد مکہ تے تالب حاجی جو دوچہ بولو سبحان اللہ کملی والے درخ کعبے والے قبلے والے صحابہ درخ یار والے انہا یا کیا کملی والے آف جدر تیرا رخے اے تیرا قبلہ اے ساڑا قبلہ دے تو اے پیرے باوی پرمان دلے مرشد مکہ تے تالب حاجی پھر کعبائی عشق بنایا حسین باری میں تواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا ہو بچ حضور سجا ہر ویلے اسی کا 
کریے حج سبایا دم دم دیوے میرا مرشد پا ہو جیڑا لوگوں پہ تے سمایا میاں محمد بخش کھڑی دے تاج دار دی ایدہ رنگ پیش فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دینے تر مرشد دا بھائی تر مرشد دا اخانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے دمیاں سا فرما دنے مرشد دے دروازے اتے بابا بھلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی تیرا لوکی حج مکہ دو جانتے تے میں مکھوے کھان تیرا انہا یار نے کبلا بنا لیا 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 لمبی بات ہو جائے گی میرے نبی نے جدو بیت المقدس والو بیت اللہ والچہدہ کی تانا دور کہتا حضور نے بیت المقدس والو تو دو بیت اللہ والو پڑیا آج بھی جا کے مدینہ شریف ہے جو مسجد قبلہ تین وکھو ہر مسجد دو ایک محراب ہے اس مسجد دو محراب نے وہ مسجدہ آج بھی اعلان کر دی ہے کہ آ مسجد ہو گئے جنہیں دس یہ کائنات والے ہو محمد دا ارادہ بدل جائے رب دے قانون بدل جائے دے رب نے اپنا قانون ہی بدل دیتا بیت المقدس تو قبلہ کعبہ بن گیا ہونی یہودیاں نے ایک ہور اعتراض کر دیتا کہنے لگے بیت المقدس بیت اللہ نے لو افضل ہے تو تسی افضل قبلہ چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے بیت اللہ وال چہرہ انور کر لے کہ ادھر نماز پڑھے لگ پہو تو ہاڑی عبادت اللہ لو ساڑی عبادت افضل اس علمانہ نے پوچھیا کہ پہلے او اتراز کر دے سو کہ قبلہ اپنا بنا لو ہون بنا ہے تو اے اتراز کر دے ہو اس ساڑا قبلہ مسلمانہ دے قبلہ نلو افضل ہے فرما کیوئے افضل ہے کہنے لگے بیت المقدس بیت اللہ نلو پہلے بنے ہیں اس واسطے بیت المقدس بیت اللہ نہ لو افضل اس ویلے اللہ قریب نے اے آیات نادل فرمایا خور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ قریب نے ہونی یہودیاں نے اعتراض دا جواب دیتا کہ یہودیاں کہ بیت المقدس بیت اللہ نہ لو پہلے بڑے ہیں اللہ قریب نے رجا فرمایا اللہ اولا بیت یہودیاں لنہ اللہ نے فرمایا بیت المقدس نو پہلا کر کے نوال اللہ فرمایا انہا اول بی 
پروردگار نے فرما اے بیت اللہ پہلے بنے آئے اللہ نے فرما بدی علی الناس لَلَّذِي بِي بَقَّتَ مُبَارَكَ وَهُدَ لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرما دنیا بالو دات المقدس پہلے نہیں بنے آئے دات اللہ پہلے بنے آئے اللہ نے فرما جڑے لوگاں باستے مقاؤں نہ بتا کیتے گئے جڑے لوگاں لی مقاؤں نہ بنائے گئے انہوں جو پہلا گھر تھے مقاؤں نہ بیت اللہ نو جبانو اللہ دے قرآن نے پڑے جباب نہ یاد جدتے ایک ایک تلف سے گفتگو کرا لیدہ لیدہ عنوان اللہ نے فرمایا انہا اول فرمایا اے اول یا آردی باری آئی اللہ فرمایا حوال اول فرمایا بیت اللہ بھی اول میرا یار بھی اول اول انہوں کہیں دے لیں جیتے تو پہلے کوئی نہ ہوگے اول انہوں کہیں دے لیں جیتے نال بھی کوئی نہ ہوگے وہ کلہ ہی ہوگے وہ ہوندہ ہے بولے جو وہ ہوندہ ہے بیت اللہ دیواری آئی تے اللہ فرما انہا اول بھائی اس سب تو پہلا گا رہے نبی دیواری آئی نا اللہ فرما ہوول اول آئی صاحب اول انہوں کہیں دے لیں جیدے پہلے بھی کوئی نہ ہوئے تے جیدے نال بھی جی میں آخر انہوں کہیں دے لیں جیدے بعد کوئی نہ ہوئے تے او دے نال بھی کوئی نہ ہوئے انہوں آخر کیا جا دے جدو آئی نہ تیرے میرے نبی دیواری تے اللہ نے ارشاد فرما خاتم النبی جین کملی والد اس اور نبیان دا آخری ہیں آخری او ہوندہ جیدے بعد کوئی نہ ہوگے پہلا بھی او ہوندہ جیدے پہلے کوئی نہ ہوگے جی پہلے تو پہلے کوئی ہوگے وہ پہلا نہیں رہندہ تھے جی آخری تو بعد کوئی آ جائے وہ آخری نہیں رہندہ میرے نبی دی عظمت قرآن نے دسی فرمایا وخاتم النبیین تو آخری نبی ہیں سوڑے آجائے پتہ لگیا میرے نبی دے بعد کوئی مرزا قاد یعنی کانا دجال اٹھ کے نبوت دا دعویٰ کر باوے نا تے میرے نبی دے ختم نبوت دے مارے ڈاکا تے آج دے دیو بندیاں لکھے نا نبی دے بعد بھی کوئی نبی آجائے تے نبی دے آخر ہو جو فرق نہیں پہندہ وہ جھلیا اپنے علم دا علاج کسے پاگل خانے بچو کراخ آخری تے ہوندہ ہی ہوئے جنہیں بعد کوئی آوے نہیں آخر تے ہندہ ہی ہوئے جی میں اول ہو ہندہ جدہ تو پہلے کوئی نہ ہوئے تے آخر ہو ہندہ جدہ بعد کوئی نہ ہوئے گرامی قدر حضرات بیت اللہ شریف دیواری آئی تے اللہ نے فرمایا اول اول یہودی آکیا پاہویں اول پر افضل پھر بھی بیت المقدس ہے پچھے آکیوں کہنے لگے اس عباس دے کہ بیت المقدس نبیان دا کی بلا رہے ہیں اتھے نبیان نے نمازہ پڑھی آنے ہیں اللہ دے قرآن کو بھی جواب دیتے ہیں اچھا بولے آج سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا برمایا فیہ آیات بینا اللہ نے رشاد فرمایا بیت اللہ یا فضل کیونکہ تو اللہ آدیا نے شانیا نے فرمایا فیہ آیات بینا تم مقام ابراہی فرمائے سبا سے بھی بیت اللہ ہو دینا لو افضل اتھے مقام ابراہیم مقام ابراہیم پتھر جدے تھے نبی دے قدمہ دے نشان پتہ لگیا بیت المقدس دی شان اپنی ہے بیت اللہ دیئے بھی شان ہے اتھے پتھر جتھے نبی دے قدم لگے رب نے شان بیت اللہ دی بدھانی ہے شان بیت اللہ دی دسنی ہے تیرا بگ اللہ نبیان دے پیران دیا نشان دیا پیران اللہ فرمائے دس ہوں بیت المقدس ہے چکی سے نبی دے پیران دے نشان ہے کچھ ہے بولے توجہ بھائی ایک ایک آئے دے ایک ایک لفظ تے بحث کریے ایک ایک جمعہ بان دے انہا اول بیت ودی علی الناس اللہ فرمائے جیڑے وضع کی تے گے بنائے گے لوگاں واسطے مکان اونا چو پہلا اے وے مولا علی المرتضی شہر خدا فرما دینے کہ مکان تے بیت اللہ تو پہلے بھی ہے سن پر جیڑا عبادت علی پہلا مکان بنایا گیا ہو بیت اللہ 
مگر مفسرین اور دیگر صحابے کے بار فرماتے ہیں بالکل نہیں بیت اللہ شریف تو پہلے کائنات ایچ کوئی گھر بنے آئی نہیں یہ پہلا گھر ہے آئیے میں ایدی تفسیر روح المعانی تو تھوڑی جی تفسیر ارد کرا آسمان بنن تو پہلے زمین بنن تو پہلے اس زمین دی جگہ علماء فرما دینے کے بالکل پانی سے اللہ کریم نے اپنی رحمت دی نگاہ اس پانی والے فرمائی کہ پانی وچہ چاگ پیدا ہو گئی جس جگہ تو چاگ پیدا ہوئی اس جگہ تے ہزارہ سال اچاگ کھڑی رہی اتنی دیر چلا کے لیے آسمان بنا لے پانی تے جاگ پہلے پیدا ہوئی تے آسمان بعد اچ بنے اللہ کریم نے اشارت فرمایا پھر اس چاگ نو حکم دیتا کہ پھیل جا وہ چاگ پھیل گئی ساری جڑی چاگ پھیل گئی اللہ کریم نے اپنی کرم دی نگاہ فرمائی تو وہ ساری زمین بن گئی اس واسطے فرمایا جاندہ کہ زمین پانی دے اوپر ہے وہ جس جگہ جو جاگ بندی شروع ہوئی سی وہ زمین دا بھی درمیان سی کہ اس جگہ اللہ دا گر بیت اللہ فرشتے نے بنایا آسمان تو فرشتے لے کے آئے بیت المامور دے بالکل سیر دے بیت اللہ شریف نے بالکل سیر کے اوپر آسمان تے بھی ایک کعبہ ہے اوہ فرشتے ہیں دا کعبہ ہے اے زمین والے ہیں دا کعبہ ہے فرشتے ہیں انہوں بنایا آدم علیہ السلام دی تخلیق تو دو ہزار سال پہلے کتنا دو ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو کعبہ بن گیا اس واسطے اللہ کریم نے فرما انہا اول بیت ایہودیو تو ہاتھی گال جھوٹے کہ بیت المقدس پہلے بنیا تے کعبہ بعد اچھ بنیا کعبہ تے اودو بنیا جدو اجے آدم بھی نہیں بنیا کعبہ تے اودو بنایا اللہ کریم نے کعبہ دیا فضیل تب یہاں لے کی دیا خالی کے کائنات نے فرمایا ایہودیو بیت المقدس نے سلمان نے بنوایا تے جنہ نے بنایا بنوان والا سلمان نے بنانا والے جن نے تے کعبین اللہ نے بنوایا ابراہیم نے بنا اس بنوان والے نو اے بنوان والا فضل تے اس بنان والے نو اے بنان والا فضل اچھا بولو بھئی جڑا اچھا بولے میں دعا کرنا اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارہ ضرور نصیب فرما سکتا میں تو بس آج فضائل تھوڑے تھوڑے عرض کرنے نے انہوں نے چیزہ دے پھر تو انہوں دس نے حاج ہے کی کہ حاجہ دا شوق پیدا کرنے واسے میں تقریر سنا رہے ہیں آج ساڑے معاشرے چاہ پڑی اپنی گلی چی جھاتی مار کے بکھو بڑے امیر دے دولتا والے نے مگر انہوں نے حاجی یا عمر تے جان دی توفیق کی کوئی نہیں میرے تینے نبی نے ارشاد فرما جنہوں رب طاقت دے وے حاج دی او پھر بھی حاج نہ کرے حضور نے فرمایا میں گارنٹی نہیں دیندہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا او مسلمان ہو کے نہ مرے گا جنہوں اللہ طاقت دے وے پھر بھی کعبے دا حاج نہ کر کے آبے اس واسطے میں بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ انہوں بیت اللہ بے کھردہ شوق پیدا ہو جائے اللہ سارے اندر نصیبہ چی سعادت کرے اللہ کریم نے رجا برمائنو بنوان والا سلمان بنان والے جننینو بنوان والا اے اللہ بنان والا خلیل بھی اے زبی بھی اے اللہ کریم نے فرمایا بیت المقدس ہو مقام یدمت والا بیت اللہ بھی یدمت والا پر فرق اے بے اس بیت اللہ دا قدر کسے بیت المقدس دا حج نہیں کیتا بیت المقدس دا حج فرشتے بھی کر دے نبی بھی کر دے دنیا بھی کر دی اے بیت المقدس بھی عظمت والا بیت اللہ بھی عظمت والا پر اسے چند نبی گئے نے اے او بیت اللہ جدے گوانڈ نبی آندہ امام پیدا سارے نبی رل کے مرتبہ نہیں بنا سکتے جڑا ایک محمدی ذات را بخواہ میں اس واسطے فرما بیت اللہ دی قد برابر بیت المقدس نہیں ہو سکتا اگلی گل کرا اللہ فرمائے اللہ نظیب بکہ او جڑا بکہ شہر ہے مکہ نہیں آکھا یہ فرمایا 
ਪੱਕਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀ ਬੱਕਾ ਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਕਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਮੀਮ ਨੂੰ ਬੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਕਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੱਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਬਾਬੀਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸਹਾਬੇ ਫੀਲ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਲਾ ਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਅਬਾਬੀਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਫੀਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬਾਬੀਲ ਕੋਲ ਫੀਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਕਾ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਇਨ ਅਵਲ ਬੈਤਿ ਵਦੀ ਅਲਿਲ ਨਾਸ ਲਲ ਲਜ਼ੀ ਬਿ ਬੱਕਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 120 ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 120 ਖਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਹਾਬੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਬਰਕਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਮੁਮਤੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਰਾਤ ਕਰੇ ਸਹਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਜਮਾ ਦੀ ਖਰਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਖਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਜਮਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬਾਸ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਜਮਾ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ اللہ فرمایا لل لذی بی بقا مبارک و حد للعالمین سارے عالمین واسطے کب ہدایت ہدایت عالمین واسطے پر برکت انہاں نو دیندا جڑے کب نو من کے کب دے وچ آندے ہدایت والے واسطے کب ہدایت بن کے آیا عالمین واسطے مگر ہدایت انہاں نو دیندا برکت انہاں نو دیندا جڑے ایمان مصطفی تے لے کے آندے وچ آندے اللہ کریم نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم توجہ ہے مرض کی تمہ تھوڑی تھوڑی چند الفاظ تے گفتگو کرنی ہے اللہ فرمایا بیت اللہ شریف ہو میں جدے وچ میریاں نشانیاں نے میریاں ہن بیت اللہ شریف چ ہے کی بھائی مقام ابراہیم حجر اسود بیت اللہ شریف چ اور ہے کی ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ
عرض کی تھی نبی اللہ پتھر لے لو اللہ دے نبی نے جدو پتھر بکھا تے اینا چانن پورا بیت اللہ شریف تے ارد گئے چانن ہو گیا ایڈا روشن پتھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی نبی اللہ ادھر پہ کھڑے ہو کے امارت بناو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھلو گئے پتھر تے کھڑے ہو گئے آپ اٹھا پہ لگان دے نے جیو جیو دیواراں بلان دوں دی ہیں پتھر بھی بلان دوں دا جا رہے ہیں پتھر بھی نہ لے ٹردائے ابراہیم علیہ السلام پتھر دے کھڑے رہے علماء فرما دے نے جدو رات پہن دیئے پتھر زمین سے آ جاندائے جدو صبح تمیر شروع کر دے نے پتھر اچھائے ہو جاندائے نہ پوچھے آ اچھا کیوں ہوئے کہ لگا قدم نبی نہ لے لگیا وہاں اچھایا پہی لگ جانو چاہی ہو جا دے ہیں اور نیوے سے نہیں رہ دے اچھا بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ کھڑے سانا اس جگہ جو پتھر پگل گیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک میں چکھو بگئے جنہ مقام ابراہیم دے زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو کافی گہرائی میں چاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دے نشان نشان ہزاراں سال گزر گئے مقام ابراہیم بیت اللہ شریف اومے دا اومے گئے وہ دی وجہ ہے کہ ادھا رکھا رابے رکھا آج سعودی عرب دی حکومت چاندی ہے سی حضور دا گمبد خدرہ گرا دینا یاد رکھے تحریک چل رہی ہے اندر کھاتے سعودی عرب ہے چونکہ حضور دا گمبد خدرہ شہید کر دیتا جاوے ماتا ہے ان ظالمہ نو اے نہیں پتا اور جڑے پتھر تے نبی دا قدم لگ جے رابو او دیاں رکھیاں کردہ تے جتھے قبلی والا آپ لیٹ جاؤ بے اس گمبت قدرہ دیا رابو کی میں رکھیاں کردہ ہو بے لے چلا میاں محمد یہ رکھی پتا کی میں ہو دیئے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہاں خدا کعوا کرے وہ شمہ کیا بجے جسے روشن خدا کرے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہر دم روے او خیال میرے بچ اور نہیں کچھ سجدہ جس ویوے نو او آپ جگہ آوے قد کسے تو بجدہ مقام ابراہیم دیا رب کرے رکھیاں جتھے نبی ابراہیم دے قدم نے جتھے محمد مصطفیٰ آپ لیٹے رب آپ گمبت خدرہ دیا رکھیاں پیا کر دائے اگلی گل کرم اگلی گل کرم اللہ کریم نے رجا فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا مردگار نے فرمایا جڑا قابل دے اندر آج ہے امن پا جاندہ ہے امن پا جاندہ ہے سہبات قابل جی شکار حرام ہے حاجی نے فرمایا ٹینڈ کرا گیا جون نہ مر جا بیت اللہ شریف دے ویچ ٹینڈ کرا گیا کہ سار دے بچ خارش کرے کدھرے جو نہ مر جاؤ کہتے نکا جا جانور جو بھی آ جائے انہوں بھی امن ہے رب انہوں بھی مرن ہے نہیں دیں دا اس ساری دنیا دے قبوتر انہوں لوگ کہتی بنا لیں دے حرم دے قبوتر اے میں لگے پھر دے لوگ انہوں نے پیار کر کے تشکین لیں دے اتھے جڑا آ جائے امن اچھا جاؤ دے علماء انشاءت فرما دینے پرندے جدو اڑ دے اڑ دے بیت اللہ شریف دے اوپر تو گزر دینے نا پھٹ جان دے رہے آج تک وہ پرندہ بیت اللہ شریف دے اوپر تو نہیں گزر رہا اور علماء فرما دینے جڑا پرندہ بیمار ہو جائے وہ قابل دی چھت تے جا کے بیٹھ جائے شیف آیاب ہو جانا ہے اللہ کریم نے بیت اللہ شریف چی فضائل رکھے نے عظمتہ رکھی آنے اور میں علماء دیا کتاب اج پڑے آئی بیت اللہ شریف او عظمت والا مقام ہے اتھے جانور بھی امن واسطے آن دینے اللہ مجلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ صفوان تے ابو صفیان دو کافر او پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے 
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਲਗੇ ਭੇੜੀਆ ਹੀਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਹਰ ਮੇ ਕਾਬਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭੇੜੀਆ ਇੰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਸਫਵਾਨ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਵੇਖ ਕਿਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਗਿਆੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਮਨ ਤਖਲ ਹੂ ਕਾ ਨਾ ਆਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਵੇਖੋ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ علامہ جلال الدین سید کی انیس الجلی سے فرما دینے جب ابو سفیان دے سفوان نے گل کیتی نا تے او بگیاڑ نے اے مڑ کے انج پہاڑ ول ویکھیا تے بگیاڑ بول کے کہن لگا ظالمو مینوں تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہو گئی اے تانو بندہ ہو کے جے محمد دی پہچان ہی نہیں ہو و من دخله کان امنا جڑا حرم وچ داخل ہو جائے امن وچ آ جائے ਜਨਵਰਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਅਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵਲਿਲਾਹਿ ਅਲਲ ਨਾਸਿ ਹਿਜਲ ਬੈਤਿ ਮਨ ਇਸਤਤਾ ਇਲੈਹਿ ਸਬੀਲਾ ਫਰਮਾ ਜਿਨ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨੇ ਤਜਾਰਤ ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਾਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸੂਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਬਹਾਨਾ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤਤਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਜਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਦਿਨ ਫਿਲ ਨਾਸ ਬਿਲ ਹਾਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਲੋ ਗਿਰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਦੋ 4 5 10 20 50 100 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਲੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਦਿਲ ਫਿਲਾਸ ਬਿਲਾ ਵਲਿਲਾਹਿ ਯਾਲਨਾਸ ਹਿਜਲ ਬੈਤ ਮਨ ਇਸਤਤਾ ਇਲੈਹਿ ਸਬੀਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਗ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਜ ਕਰ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਦਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੇ ਅਰਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਬਈਕ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਹਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਬਈਕ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਹਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਬਈਕ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਜ ਕਰੇਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਮੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੇ ਅਰਬਾ ਚ ਸੁਣ 
کو درود پہ پڑھ دے کو کلمہ پہ پڑھ دے کو استغفار پہ پڑھ دے کو لبیق پہ پڑھ دا ہے سارے اپنے اپنے رنگے چا اپنے رسح مالک نو راضی کرنے واسطے آئے ہیں اللہ فرمایا پڑھا قرآن وہ جڑا پتھر ہے نا مقام ابراہیم جی تھے ابراہیم دے قدمہ دے نشان ہیں اللہ نے اکتے فرمایا نا فی ہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ادھے بچ مقام ابراہیم ہیں عرض کی تھی یا اللہ چیڑا مقام ابراہیم تھے ادھی عظمت کی ہے اللہ نے رجا فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مُسَلَّا اللہ نے رجا فرمایا نو مُسَلَّا بنا لو تب آف کر کے جدو فارغ ہو حجری اسوات جب اس حالے کے دو نفل میرے ابراہیم دے قدمہ دے کھول پڑ ابراہیم دے قدمہ کھول دو قدم نہ دے کھول نفل پڑ دنیا والے تواف کر کے ابراہیم دے قدمہ دے دو نفل پڑ دینے آدھر صحابہ دا عشق ویخ عبداللہ بن عمر سفر دے جا رہے تو لوگا نو پوچھ دینے جنہ میرے یار نل سفر کیتا ہے دسو کیتے کیتے میرے یار نے آرام کیتا ہو جتے جتے لا اپنے آرام کیتا ہو اٹھے دے عمر فروغ دا پتر دو نفل پڑ دا رہے آو پچھ جا اے کیوں پڑ دی ہو فرما ابراہیم دے قدم لگن رب کہندہ نو منسلہ بنا لے نہ دی اٹھے پیا پڑھنا جتے ابراہیم دے امام دے قدم لگن آشکان دیا رمضہ ہی اپنی ہیں آشکان دیا رسمہ ہی اپنی ہیں فرما ابراہیم دے قدمہ تے نفل پڑے جا سکتے ہیں تے محمد دے قدمہ تے نہیں پڑے جا سکتے ہیں گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّا شَعَلِ النَّاشِ اِجُلْ بَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا لوگ حاج کرن جا رہے ہیں اینا دی جان دیاں بھی زیارت کرے آجے تے آن دیاں بھی کرے آجے حضور نے فرمایا حاجی دے حاج کر کے واپس آن تو دے گھر تے جاؤں تو پہلے پہلے حاجی دے گھر جاؤں تو پہلے پہلے دے جا کے زیارت کر کے دے کل دعا کرایا کرو فرمایا بخشیا آیا ادھو کلو دعا کرایا کرو ادھو پاک زبان علو دعا بخشش دی ہوگی اللہ تو ہاڑی بھی بخشش فرما دے بے آدم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے پچھا سے نہیں یا اللہ میں تیرا کعبہ بنایا میں نو عجر دے تھک گئے ہو روند نہ ماریا کرو اے ہر ہر جملہ میں تو ہاڑے لی چون کے لے کے آنا میری تو ہاڑی بخشش دا وسیلہ بن جائے گا آدم علیہ السلام عرض کی تیسی یا اللہ میں کعبہ بنایا میں نو عجر دے اللہ فرمایا آدم تینوں معاف کی تھا کہ عرض کی تھی ایڈا وڈا رب ہو کے اینا جا عجر مشتری گھر بناوے چودری نام بھی دے دنے تو میں آتے تیرا گھر بناوے میں نو بھی عجر دے نا اللہ فرمایا جائے آدم علیہ السلام جڑا تیری اولاد دیچو میرے کعبے چاوے گا انہوں بھی معاف کی عرض کی تھی بس بس پریت دی گل سنا ماں کاری صاحب بارگا جڈی وڈی ہو گئے حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ جدو وصال ہویا نا تے آپ نو کسے خواب چویخ کے پچھے بابا جی کی بنی تے آپ فرما دنے جدو ماں اللہ دی بارگا چا حاضر ہویا نا تے اللہ نے فرمایا با یدید کی لکھے آئے ہیں تے میں عرض کی تھی اللہ جدو بادشاہ ماں دے دربار چا جائیے نا تے بادشاہ اے نہیں پوچھ دے کی لے کے آئے ہیں وہ کہہ دے نے کی لین آئے ہیں وہ اے نہیں پوچھ دے کی لے کے آئے ہیں پوچھ دے نے کی لین آئے ہیں آدم علیہ السلام نے ارد کی تھی اے ڈی وڈی بارگاہ تے بخشش بس یہ نہیں ساری ہور بدا دے نا اللہ فرما جا آدم علیہ السلام جڑا تیرے گھر دی زیارت کر کے جاوے گا جڑا او دی زیارت کرے گا میں انہوں بھی معاف کر دے ہوں ایک کعبے دا عجر آدم دی اولاد ہوتے جڑا کعبے دی زیارت کرنا والے نو ویکھے اللہ او دے بھی گناہ دی بخشش دے معافی دا کرتا ہے آدرین مطرشم و مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلے یہ بیت اللہ شریف ہے ایک پتھر اور بھی ہے جنہوں حجر اسود کیا جا دے کہ دے ہوندہ سی یہ بیلا اے حجر ابید ہوندہ سی اچھا بولو سفید پتھر جب کالا اس حواظ کو ہو گیا رسول کریم نے فرمایا گناہ گارہ نے مس کر کر کے انہوں کالا کر دیتا ہے جب تو آسمان کو آیا سی یہ سفید پتھر سی ادھ نور تے چاننا نال پورا بیت اللہ تے ارد گرد سارا روشن ہو جاندہ سی 
حضور نے فرمایا جے کہ دے انہوں گناہ گار دے مشرقین مس نہ کر دے جیڑا گناہ گار اس پتھر وہ ہاتھ لاندہ رب نے سارے نو شفا دے دے نہیں سی یہ او پتھر ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس پتھر دے اینج نہیں صحابہ فرماند نے جو میرے نبی بیت ایدی تے ہونٹ رکھے حجر اسوات سے سرکار دے اثر و مبارک ڈگ دے جا رہے ہیں تے میرے نبی تے میرے آقا نے جدو ہونٹ اٹھائے نا تے حضرت عمر فروق نے حضور قریب بلا کے فرما لگا عمر آئی جگہ رون والی آئی جگہ رون والی اے حجر اسوات ہے کی تسی میرے گرے ہوں دے میں تو آٹے نا مصافہ کرنا ہوں اسی گلے بھی ملنے ہیں مصافہ بھی کرنے ہیں رابی ہوں دے آن والا میں گیا پھلاؤں نے میری بڑی عزت کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حجری اسود دنیا تھی اللہ دا سجا ہاتھ ہے جدو حاجی حجری اسود نو چمد ہے انج سمجھے رب نے علیہ السلام پیا لے اے حجر اسود رب دا دائیں ہاتھ ہے دنیا تھے فرمایا جدو اے دیکھو نا حجر اسود نو بوسا لیندہ طریقہ کی دو میں ہاتھ رکھی دینا آ جدو ہاتھ رکھی دینا فرمایا اے جی سمجھے جی میں رب نل اچھا بولو حضرت عمر فاروق نے یاد دینا جدو چم کے فرمایا حجر اسود تینو صرف اس واسطے چمیا میرے نبی چمیا اور تو نہ نفع دینا تے نہ نقصان دینا ہے اس گل تو لوگ بار سانو کہن دینا ہے دیکھو جی حضرت عمر فاروق نے فرما حجر اس وقت پتھر ہے نہ نفع دینا ہے نہ نقصان دینا ہے تے قبران جڑی ہوں دیا بھی پتھر ہوں دینا ہے نہ نفع دینا ہے نہ نقصان دینا ہے تسی اے میں جا کے بلیاں دیا قبران تے سجدے کر دیو ماذا اللہ تسی جا کے قبران نو پوچھ دیو تے قبران دے بوسے لیں دیو دعا ماں کر دیو جی حجر اس وقت میں تو انہوں نے سنا لگا پوری ہے نا توفیق پھر اچھا بولو سبحان اللہ حضرت عمر فروق جدو حجر اس وقت نے فرمایا نا تو نا نفع دینا تے نا اس پہلے مولا علی کول کھلوتے سن تے آپ تڑپ کے فرمان لگے عمر نا نا ان نفع بھی دین دا نقصان بھی دین دا عمر فروق پوچھے او کیوں ہیں مولا علی کہہ لگے جڑے پہلے ازل دے دی اڑے اللہ نے روانوں کٹھا کر لیا اللہ برما دسو میں تو آڈا رابا ساریاں روان بولیاں ہاں تو ساڈا رابا اللہ نے اس میں لے حجر اسود نو بیچ رکھ لیا اللہ برمایا جیڑا جیڑا منو رابا مان دے میری وعدہ نہیں آدھا اکرار کر دے اللہ نے ادھے ناؤ لے کے پرچیاں لکھ کے اللہ نے حجر اسود بیچ رکھ دیتی ہیں انہیں اپنا موں کھولے آو اللہ نے پرچیاں رکھی انہیں موں بند کر لیا مولا لی برمان لگے نبی نے آکھے آئے قیامت نے سجر اسود دے دو موں دو اکھیاں اور گیاں جنہیں جنہیں نو چمے آئے انہیں قیامت نو گبائی دینی ہے رب آؤ انہیں اتھے بھی گبائی دیتی سی انہیں اتھے بھی گبائی دیتی اے حجر ایس و دنیا تے رب دا گبائی موسیقی الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين صلاة وسلام على قائد الغر المحجلين 
آلہ طیبین الطاہرین و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عظم شعائر يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد نسا پڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سپڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب اللہ دی حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافر و زجزاء نبی کرم شفی معظم تاجداری بطحا سروری کائنات فخر موجودات و بائیسی تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعت المبارک نو آپ احباب نے بیت اللہ شریف دے فضائل حج بیت اللہ دے فضائل اور بیت اللہ شریف دے وچ فیہی آیات و بجینات دے تحت انہاں نشانیاں تو ذکر فرمائے جنہاں انہوں اللہ کریم نے اپنی نشانیاں فرمائے حجر اسوت و گل ختم ہوئی اتھو ہی شروع کرا گے انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمیدی جڑی آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کی تا اسی ہی حوالے دی آیت مبارک آئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے ادل دی تقوی بچوں میں مانا کیے جڑا اللہ دی نشانیاں دی عزت تعظیم کرے سمجھو او دی دل وی چھ تقوائے متقی تی پرہزگاری جڑا رب دی نشانیاں دا عدب کرے ہن اللہ دی نشانیاں کی نہیں قرآن مجید فرقان حمید دی او ہی آئیت پاک جڑی میں پچھلے جمعہ تل مبارک نو پڑھنے دا شرف حاصل کی تا اللہ کریم نے فرما فی ہی آیات بیجنات فرمایا بیت اللہ دے بچ میری نشانی آنے وہ نشانی یقین فرما فی ہی آیات بیجنات مقام ابراہیم فرمایا یہ دے بچ مقام ابراہیم ہے ان قرآن دا فیصلہ ہے کہ مقام ابراہیم اللہ دی نشانی ہے بھئی اللہ دی نشانی تے پھیرے کہ اللہ کریم نے اتحا کے تواف کیتا ہوئے 
مقام ابراہیم تے جڑے قدمہ دے نشان نے او اللہ دے قدم نہیں او حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے قدمہ نے مبارک دے نشان نے پناہ فرما رہے ہیں میری نشانی ہے مقام ابراہیم اللہ دی نشانی ہے تو فرما جڑا رب دیا نشانی آتا عدب کرے سمجھو پر حضگار ہے او سمجھو متقی ہے جڑا اللہ دیا نشانی آتا عدب تے احترام کرے حضرین موتشم قرآن مجید نے جتنی اچیزہ نو اللہ دی نشانی اکھ ہے ایک چیز بھی اینا جو ایسی نہیں ہے اتھے آکے رب العزت نے اپنے قدم مبارک لگائے ہون کے اوکے او قدمہ تو پاکے اللہ کریم نے ناو تے صفحہ تے مروہ تے آکے دوڑا لگائیاں نے نا مقام ابراہیم تے جڑے قدمہ دے نشان نے اور رب دے قدم نے پھر کی وجہ ہے کہ اللہ انہا پتھرہ نو اپنی نشانیاں پہ فرما دا ہے میں اس تو قبل شعائر اللہ پورا انوان تو ہانو کافی عرصہ پہلے سنا چکیا میں اس پینٹے نہیں پینا گل میں اوٹھو شروع کرنی ہے جو تو کل پچھلے جمعہ تو مبارک انہوں سے چھوڑ کے گئے ساں حضرین موتشم اللہ کریم فرما رہے ہیں میری نشانیاں نے کیوں نشانیاں بن گئی ہیں نشانیاں دیا مختلف قسمہ ہوں دیا نہیں قدے قدے ایام دن اللہ دی نشانی ہوں دے نہیں احاجت ہے جڑے دن نے رب دیا نشانیاں نے جمعہ دا دن اللہ دے نشان لیے کدے 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 مقام کوئی جگہ اللہ دے نشانی ہو جان دیے جمعہ بیت اللہ رب دے نشان لیے صفحہ مروہ رب دے نشانی ہے مقام ابراہیم رب دے نشانی ہے حجر اسود رب دے نشانی ہے اساری ہیں رب دے نشانی ہیں کدے کدے اوقات وقت اللہ دے نشانی ہو دے کدے کدے مقام اللہ دی نشانی ہوں دے تے کدے کدے انسان رب دی نشانی ہوں دے اتن قسمانے رب دیا نشانی آ دی توجہ ہے توفیق والا بولے سبحان اللہ اللہ کریم نیری جہاں پرمایا وَمَيُّ عَزِيم شَعَا إِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ دل بھی رب دی نشانی نے مقام بھی اللہ دی نشانی نے ایام بھی اللہ دی نشانی نے کچھ بندے آن دی باری ہے اللہ نے فرمایا بھی رب دیا نشانی آنے اللہ دے بلی رب دی نشانی نے عرض کی تھی آلائے نہ جو فرق کی ہے فرمایا دن بھی نشانی مقام بھی نشانی بندے بھی نشانی نے پر اللہ بالیو نشانی نے جڑا مقام تے جڑا دن بلیا نل لگ جائے او بھی رب دی نشانی بن جانا ایامت مقام کے رب دی اونج نشانی نے ولی او نشانی نے آپ بھی نشانی نے جنہوں نہ لگا لے دے انہوں بھی رب دی نشانی بنا دے دے اے مقام ابراہیم نے دسیا آئی حجر اسود نے دسیا آئی بیت اللہ نے دسیا آئی صفحہ مروہ دسیا فرمائے اتھے کی اتھے اللہ والے اندھے قدمہ دے نشان نے پتہ لگیا اللہ والے جتھو گدر جان اور رامہ رب دیا نشانیاں بانے جان دیا تے جس پتھر تے اللہ والے دے قدم لگ جانو اور رب دی نشانیاں تے جڑی قبر بچو آپ لیٹے آوے ہمیں لوگ اجے قبران دے دشمن بان گئے کہ اندھے قبران تے کی لہنے جان دیو اتھے کی ہے تے جے قبران تے کچھ نہیں تے رائے ونڈ کی لہنے جان دیو اتھے کی ہے حولا جا بولو سبحان اللہ غور اولا کوشش کرو بلا ودین و ستے خیران ہو دیا نبی میں بصیر پر تو آرے ہاں میرا سفر بیکھو تے اپنی سبحان اللہ بیکھو بھئی غور اچھا کوشش کرو اللہ کریم نے رجا فرمایا فامیو عظیم شاہ ایر اللہ فإنہا من تقوى القلوب 
اللہ نے فرما جڑا میری نشانیاں دایا دب کرے او نشانی پا میں دن ہوئے او نشانی پا میں پتھر ہوئے او نشانی پا میں مقام ہوئے او نشانی بناؤنا والا پا میں پلی ہوئے اللہ فرما جڑا میرے پلیاں دایا دب کرے سمجھے آجے او ہی پلی ہے او ہی متقی ولیت نشانیاں بنا دینے تی جیڑا نشانی دا عدب کرے او تقوی والے تی جیڑا نشانی بنا رہا جیڑا او دا عدب کرے تفیق والا بولو نا سبحان اللہ پھر او سو ولیت اللہ والے دی تی عظمت شان رب دی نگاہ قدرت دی اندر حجر اسود اے رب دی نشانی ہے پچھلے جو میں تو سا سنیا کہ اے دنیا تے رب دا سجا ہاتھ ہے دنیا تے رب دا دایا سجا ہاتھ ہے یہ میں اسی کسن السلام لینے ہیں اللہ نے اپنے بیت اللہ شریف چا اپنے پراؤنے آواز دے سجا ہاتھ رکھ ہے جڑا میرا پراؤنا آوے میں او دن السلام لینا مصافہ کرنا صوفیاء فرما دنے جڑا حجر اسود دے ہاتھ رکھے انج سمجھے یہ میں مرابنا مصافہ پیا کرنا ہوں دنیا تے رب دا دایا ہاتھے سجا ہاتھے گرامی قدر حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑے لے کعبے دیا دیوارا نو بلند کر لیا اللہ کریم نے ارجاع فرمایا واحدنا الہ ابراہیم موہ اسمائی فرمایا میں ابراہیم تے اسماعیل کلو بادا لے آب ان ابراہیم نو پتا لو گئے سے کعبے دا تباف کرنا ہے خیال آیا کعبہ چکو رہے اے دا گھر دا تباف پیونا ہے لوگا نو کی میں پتا چلے گا میں تباف کتھو شروع کی تا کتھو یہاں کے ختم ہویا خیال آیا میں کہا پتھر لگا دے ماں دیوار دے اندر لوگا نو پتا لگ جائے اے تھے کنشانی آجائے اے تھو تباف شروع کی تا اے تھے یہاں کے ختم ہویا ابراہیم پتھر دے کھڑے نے دیوار پہ بلند کر دے نے فرما اسماعیل پترا جا کوئی پتھر ڈونڈ کے لے آئے جنہوں میں نشانی دے دورت لگا دے وائے اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈونڈنے چلے گئے آج اڑا حجر اشوا دے انہوں آدم علیہ السلام جنہ چنہ لگے آئے نے انہوں کو میں نو دے تو خان دے اندر اللہ کریم نے آسمان دے اٹھا لے آئے کو میں عمال کا بھی جنگ دے اندر انہوں کو ہے ابو قدیس دے اللہ نے آمادہ دے تاور دے رکھے آگ ابراہیم نے جڑے بے لیا کیا اسماعیل جا پتھر لب کے لیا اسماعیل پتھر پہ ڈوڑ دینے جبریل امین آئے اے پتھر لیا کے پہار دی ابراہیم دے قدمہ جی رکھ دیتا ارد کی دی نبی اللہ اے پتھر کعبے دے لو کعبے دے بچ لگا دے ابراہیم علیہ السلام پہ لگا دے نے دری اسماعیل آگے ارد کی دی ابا جان اے دا روشن پتھر کی تھو لیا جے فرمایا جبریل لے کے آئے نے میرے آقا نے فرمایا اے پتھر ایڈا روشن سے منہ پرشی یہ دیا لوان المشرق بھی چمک رہے سن مغرب بھی چمک رہے سن حضور نے فرمایا جے کہ دے گناہ گار مشرق انہوں ہاتھ نہ لان دے قیامت تک دا چانہ نو میں رہنا سی فرمایا جڑا بیمار انہوں ہاتھ لان دا شفا مل دی جڑا کھوڑ والا ہاتھ لان دا اللہ انہوں شفا ما دے دے نہیں آسان جیڑا قیامہ تک نبی نا ہتھ لاندا اللہ نو اکھیاں دے دے نہیں آسان اے حجر اسوات مقام ابراہیم جنت دو پتھر نے جیڑے کعبے دے اندر موجود نے اللہ فرمایا اے میری انشانیاں نے علماء فرما دے نے حجر اسوات مقام ابراہیم اے جنت دو یکوت نے جنت دو یکوت نے انج سمجھو جو ہے جوڑے پرا استلام کرو
تے تواب شروع حجر اسوت تو لے کے حجر اسوت تک ایک چکر پورا حجر اسوت تو لے کے پھر حجر اسوت تک دوسرا چکر پورا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک پتھر نشانی دے طور پر رکھیا اے جنت دو یقوت نے جدو جنت اتارے گئے سن انا دی روشنی نال ہر میں کعبہ پورا روشن تے منور سن ایک پتھر ابراہیم کھڑے نے ایک ویچ پہ نصب کر دے دو میں رب دیا نشانیاں نے حجر اسود بھی تے مقام ابراہیم بھی حضری نے موت شم وقت گزر دا گیا گزر دا گیا حضرت انو علیہ السلام تو بعد قوم عمال کا نے بیت اللہ شریف دی تعمیر کی تھی قوم عمال کا دے بعد بنو جرہم قبیلہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد بنو جرہم قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تعمیر تو پہلے نے کعبہ شریف دیا بنیادہ نو رکھیا پھر حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا قریش مکہ دے دور جو حضور دے بچپنے چا کعبے دی امارت انہوں نقصان پہنچیا شکستہ ہو گئی ہن قریش دا خیال ایسی کہ اسی بھی کعبہ بنائیے توجہ ہے کعبے دیاں دیواراں قریش مکہ بنا رہے نے میرے نبی دے بچپن دا دور ہے حادری نے موتی چم حدیث پاکی جاندہ سیرت نگار لکھ دینے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے بچپن دے اندر اپنے چاچا حضرت ابو طالب دے نال مل کے تے قریش مکہ نال مل کے حضور بھی اپنے موڑے آتے پتھر اٹھا اٹھا کے لے آرے لے تے رسول کریم علیہ السلام کعبے دیاں دیواراں قریش مکہ دے نال مل کے بچپنے چا بنا رہے جدو دیواراں بن گئی ہیں او مقام آیا نا جتے حجر اسود رکھنا سی ہون رولا پہ گیا او قریش مکہ او عرب دے سردار جنہ دی چھوٹی چھوٹی وجہ تو کئی کئی ہزار سال تک جنگ تے لڑائی خاندہ نہیں چل دیئے حجر اسود نو بیت اللہ شریف دے بچ نصب کرنا ہے ہر قبیلے دا سردار کہن لگا کہ میرا حق باندہ ہے کہ حجر اسود نو اٹھا کہ میں بیت اللہ شریف دے بچ رکھ رہا ہوں تلوارہ نکلائیں بیت اللہ شریف دے بچ این موقع سی کہ بیت اللہ شریف ہے چھے جنگ دا آغاز ہو جائے تھے پتہ نہیں کتنی ہیں صدیاں تک یہ جنگ چلے سارے قبیلے والے اندر خیالے ہوئے کہ حجر اسوہ ساڑا سردار بچ رکھے گا این لڑائی دا وقت سیانے مل کے بیٹھ گئے کہن لگے کہ بھئی انجھ فیصلہ کرنیا کہ جیڑا صبح سب تو پہلے بیت اللہ شریف دے بچ آوے او دا حق باندھا ہے کہ وہ حجر اسود نے اٹھاوے تو بیچ نصب کرے فیصلہ ہو گیا شام دے وقت صبح جڑا سارے تو پہلے بکے ویتے کعبے بچا بے گا گرامی قدرت رات رات گدر دی جا رہے گدر دی جا رہے ہر ایک دا خیالے بے صبح میں بیت اللہ شریف دی اندر جاواں گا جا کے میں حجر اسود نو نصب کرن دا حق لے کے آواں گا پر کائنات نو رب کائنات نو کجو ہو رہی منظور ہے جن بلے صبح دی پہاں پھٹی لوکاں نے بیکھیا بیت اللہ شریف دی اندر کون جا رہا جن بلے لوگ کٹھے ہو کے بیت اللہ دے بیچیا کہ لوگ بے کے راندہ گن سارے آن رسول اللہ دا امام سونا یا آگیا اس آریا رسول آدھا امام جنو جنو لطف آیا بولے ساریا رسول آدھا امام سونا بھئی ساریا رسول آدھا امام سونا آگیا سارے قریشی ویخ دے رہ گئے مدینہ دا والی مکہ دا تاج دار کملی والے بیت اللہ دے تیرے وادے چوپے سب تو پہلے گزر دے نے تیس فرشتے بھی کہن لگے سارے آن رسول آدھا امام سونا آگیا تے پن کے دامانے دی بہار سونا آگیا اے سارے آن رسول آدھا امام سونا آگیا
سبحان اللہ وے سارے آدھو سولان دا امام سونا ان حق مل گیا میرے نبی نو سارے سردار بھی ہون میرے نبی دے چیرے مقدس وال پہ بیخ دینے توجہ کرے آجے بھئی ہون رسول کریم علیہ السلام دی فراست وے کھو سارے دا خیال اسی کہ ہون حضور علیہ السلام پتھر اٹھان تے کعبے دے وچ رکھ دین دیوار دے نکر دے وچ پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے مکہ دے سردار کٹھے ہو جاؤ سارے قبائل دے سردار کٹھے ہو گئے رسول کریم علیہ السلام نے فرما بھئی ایک چادر بچھا لو چادر بچھائی گئی نا رسول کریم نے حجر اسود اپنے ہر سانہ چکے چادر دے بچھ رکھیا کہ فرما ایک ایک سردار ایک ایک چادر دا کونہ پکڑ لو سارے نو میرے نبی نے حصے دار بنا لیا سارے سرداران نے چادر دا ایک ایک کونہ پکڑیا رسول کریم نے فرمایا چلو بھئی اس ہون چادر نو اٹھا کے بیت اللہ شریف دے قریب لے جاؤ جنہیں بہلے بیت اللہ شریف دے قریب لے کے گئے نے بلکل دیوار کعبہ دے قریب گئے نے حضور نے حجر اسود نو چادر چو اٹھایا کہ کعبہ دے بچ حضور نے نصف فرما دیتا تیری سیرت تو صدقے جاوا اعلان نبوت تو پہلے بھی میرے نبی نے قریش اچھ جھگڑا نہیں ہون دیتا دیکھ میرے نبی دی فراست میں سرور کائنات نے سارے نوے چھ شریف فرما لیا ایسی فراست ہے رسول کریم علیہ السلام دی اس عباد آجی بول کے کہوں دے ہر طرف اجالے میں آئے ہر طرف بہارانے ہر طرف اجالے نے ہر طرف بہارانے دنیا نو بسا چھڑے آئے میرے کملی وارے میں سونے اجڑا نہیں دیتا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے اس حجرِ اسود نو بیت اللہ شریف دے بیچ رکھے گا بھئی ایک تے بیت اللہ شریف دے پہنچ بڑی شان ہے تے بیچ حجرِ اسود دے حجرِ اسود دے پہنچ بڑی شان ہے کہ انہوں نبیاں چمیاں ولیاں چمیاں سلحان چمیاں علماء چمیاں ایوی فضیلت ہے کہ انہوں میرے نبی نے اپنے اپنے ید اللہ والے گورے گورے حتانہ نصب کی تھا پھر ایوی نصب کرن دی فضیلت ہے پر ایوی فضیلت ہے اے او حجرِ اسود اے او حجرِ اسود جنہوں میرے نبی نے اپنے لب لگا کے تے ایدہ بوسا لیندی انہوں فضیلت عطا کیتی ہے دنیا حجرِ اسود نو چوم کے آپ فضائل لیندی میرے نبی آپ بوسا دے کے حجرِ اسود نو معزز تے محترم کر دیتا آلہ حضرت فادلِ بریل بھی کنی پیار دی گل کیتی آپ فرما دنے آشکا جے پھر کل حجرِ اسود چمیا نہ جاوے تے توافِ کعبہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا آئی سمجھا کر او جگہ ویخ نہ پہ جتے میرے ماہی دیا نظرہ لے گئی آنے میں وہ جگہ ویخ رہے ہیں جتے میرے محبوب نے اپنے لب و مبارک ٹکائے ہیں جتے حضور دے ہاتھ مبارک لگے ہیں آپ فرما دیں اے فضیلت تھوڑی ہے کہ تیرے آنکھوں سے جگہ بھی لگ دیئے جتے محبوب دے ہونٹ لگے ہیں جتے تیرے یار دیا نگاہاں لگیا ہیں ہر میں کعبہ مدینہ شریف دیا فیدامہ چھو پھر دیا سلحات اولیاء فرما دیں ہر ہر چیز نو ویخ دیا آج سبور کریا کر اتھے میرے یار دے نگاہ لگی ہے انہا چیزہ نے میرے محبوب نو ویکھے میرے محبوب نے انہا نو ویکھے اپنی نگاہ وہاں پاکیزہ کر انہا جگہ نو ویکھ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِدُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ اللہ فرما دے جڑا انہا جگہ دیا عدب کرے سمجھو مستقی کے پرہید گارے اور گل سنا دے وہاں حجرِ اسود جی حجرِ اسود نو میرے نبی تے جڑا چمے آئے چمے آئے حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری بڑے پیار دی گل لکھی آپ فرما دے جدو اما حلیمہ حضور نو لین آئی ہیں بھائی تو اسی کیڑی سبحان اللہ بول دو جڑی من آواز ہی نہیں آن دے میں حولا بولا دے تو اسی کہن دے آسی سب تھکے آئے سالا دے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮਾਫਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਈ ਲੰਗਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਆਮਿਨਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਕਾ ਦੀ ਸਨਾ ਉਲਾ ਪਾਣੀ ਪਤੀ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੂੰ ਕਾਬਾ ਵਿਖਣਾ ਤੇ ਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਤ ਚੁਮਾ ਨਾ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂਦੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਤ ਅਬੂ ਸਾਈ ਲੈ ਜਾ ਤਵਾਫ ਕਾਬਾ ਕਰ ਜਾ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾ ਦੀ ਅਮਾ ਗੋਦ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਕਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਤ ਵਲ ਤੁਰੀ ਨਾ ਤੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾ ਦੀ ਰਸ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਦਰੇ ਥੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਦਰੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਮਾ ਫਰਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਨੁਕਰ ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂਗੀ ਅਮਾ ਲੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਨੁਕਰ ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜਰੇ ਅਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਦੱਖਣ ਕਦੇ ਪਹਾੜ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਉਖੜੀ ਆ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਹਜਰੇ ਅਸਵਾਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੋਠ ਚੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਲੇ ਹਾਜੀਓ ਤੂੰ ਆਦਾ ਹਜ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਹਜ ਮੁਹੰਮਦ ਚਮਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਈ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਚਮੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਚਮੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਹਜਰੇ ਉਸ ਵਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦਾ ਬੋਸ ਆ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵਾ ਇਹ ਹਜਰੇ ਉਸ ਵਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਦੀਸ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਬੂ ਕਬੈਸ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਲੰਬਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖ ਅਲਮਦਲੀ ਲੱਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਅਰਦ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮناسب ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਅਬੂ ਕਬੈਸ ਪਹਾੜ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੇ
ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹੈ ਲੈਸ ਅਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾ ਮਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਝਲਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਵਾਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪੱਥਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਉਮਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਓਏ ਬੱਚਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 14 15 ਦਿਨ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਂ ਤੋ ਮੈਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਮੁਅੱਜ਼ਦ ਔਰ ਮੋਤਰਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਦਾਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਦਾ ਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੂਰੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅਦਬ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਬੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਮਵੀ ਸ
लोग फिर रोक बल वेख लग पे फिर रोक शायर कह लगा जालमा तेन नहीं पता कौन है मेनू पता कौन कह लगा यो बजन जमीन वाले भी जान देन जिन्हें आओ समान वाले भी जान देन लोग पुछते ने कौन है फिर जो कह लगा लोगो सुन लो ए अली का पुत्र आए हुसैन का पुत्र इमामे जैन लाभ दीन लोग पुछया यदि शान की है फिर जाओ कह लगा लोगो लोग हजरे इस बच चुम देन पर जद हुसैन लाभ दीन इन चुमन वास्ते हाथ रख दिनू इंज लग द हजरे इस बच न लोग चुम देने पर हजरे इस बच जैन लाभ दीन चुम कह लगा जो हाथ रख देना हजरे असवदे फिर उस वे हजरे असवदे दे हाथ चुमदा होंदा जे ए होवे ए होवे सुना दे मां ये तो हौला बोलो गुजारा मेरा हो जांदा है रात चोखी सुबह अल्लाह मैं लेके आया हूं शायर कह लगा कौन है मैं दसा ते आला हजरत दी जुबान च कहंदे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है मैंने नूर तेरा सब कराना चिदा मान छा बोलो तू है मैंने नूर तेरा सब कराना इमामे अबू हनफिया रजी अल्लाह तुम मौला ने पुत्र ने जैनुला बेदीन हुसैन का पुत्र जो मौला ली का भी साल होया हजरत इमामे हुसैन की शहादत हो गई इमामे अबू हनफिया कह लगे मेरा मुकाम ज्यादा मैं अली का पुत्र हाँ मेरी दादी का ना भी फातिमा है पर तो मां हो रे मेरी दादी हो रे पुत्र तुम भी अली दो पुत्र मां भी अली दा मां पर मां मां का फर्क है ना इस वास्ते इमामत साड़ी है रौला ज्यादा बनिया तो आपने फरमाया आओ फिर हजरे असमद को फैसला करा दोवे चाचा के भतीजा जो खब शरीफ बेच आए ना हजरे असवद में चुम लगे दो एक बीबी से एक बंद उन्होंने हाथ चिमट गए हजरे असवद उन्होंने हाथ नहीं छोड़ दिया लोगों का ख्याल यह कि हूं इन्होंने हाथ कट दई है इमामे जान लाबीन रदी अल्लाह तला फरमा लगे चाचा जी इत ही फैसला हो जाता है इमामे अबू हनफिया लैके तो इमामे जान लाबीन नेड़े आए तो आपने इस तरह करके ना हाथ फेरे हजरे असवद से जिमें बच्चे सिर से हाथ नहीं फेरी था इमामे जैन लाबीन ने हजरे असवा के हाथ फेर ना हाथ छुट गए आपने फरमा तेन मैं की तेन ते पत्थर भी जान देने मुहमद का दोत्र आए ये मुकाम ते इमामता तो हाडिया ने अज हजरे असवद ने फैसला बड़ा मशहूर मारूफ साड़िया महाफिल मादी करीब के अंदर एक दौड़ा एक रुबाई पड़ी जाती रही इस हवाले जी मेरा दिल कर दे मैं थोड़ा जहाँ जोक न पढ़ दे वहां उच्चा बोलो बोला सुबह
आशिक बोल के कहता हजरे असवद नु किसे सवाल किता तेरा रंग क्यों है ना काला तेरे अंदर केड़ी खूबी है तेनों हर कोई चुमन वाला है हजरे ऐसे बदन अगो जवाब दिता आ मेरा शान सब तो आला है मैनू सारी दुनिया ता चुमती मैनू चुम गया कमती सारी दुनिया ता चुमती बोलो गिरामी कदर हजरा इस पत्थर नु मेरे नबी कई बार चुमया गौर करे जो मेरे जुमले ते कई बार चुमया भाई जेड़े पत्थर नु हजूर थोड़ी जी बार चुम लैन चुम लैन ओ एडा मुहतरम है ऐ दावत सलामी दे नौजवान बैठे ने के अपनी जेबा ते अपनी मामा शरीफ ते हजूर दे नाल ने पाक दा नक्श जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं इतना बड़ा ताज के जिन्हों अपने सिर से हजूर के ना लैन हजूर की जुत्ती से हजूर के ना लैने मुकदस से जोड़े पाक का नक्श अपने सर से लगाव न मिल जाए वो नसीब कि लोग अच कहते हजूर के ना लैने पाक के झंडे कोठिया से लगा दौ मिला शरीफ से अपने सारा से लगा दौ कि लिखे जलिया जेडे पत्थर नबी दो सत्त भी बारी चुमे ओनू तो इना चुमे तो अदब करे तो जी जुत्ती सारी उम्र मुहम्मद कदम बोसे लाती गई है उस ना लैने पाक देखे मरतबे अद करा तुम हौला बोलो मेरे जुमले की कदर नहीं जो की ना जड़ी ना लैने पाक सारी उम्र मुस्तफा कदम बोसे ल आप बैठे अपना हाथ पे चुम देने अज की लज पाल अपना हाथ क्यों चुम दे फरमाया इस हाथ ने मुहम्मद हाथ चुमिया दिल पर डिठा अस तो मिलियोते साजन मिले आओ होने आसान लग पो जग हैं जिन्होंने मुस्तफा नो बोसे दिते ने ते जिन्हों मुस्तफा ने बोसे दिते ने गिरामी कदर हजरात तवज्जो करो हजरे असवद भी पत्थर है मुकामी इब्राहिम भी तवज्जो रखा जी है न दो पत्थर जो आया ना फता मक्का दिहाड़ा मेरे नबी जो बैतुल्ला शरीफ आए ना हजू ने करके बैतुल्ला शरीफ की झाती मारी कि एक बैतुल्ला तीन सौ सठ गैर उल्ला पत्थर के बुत हर पास बैतुल्ला शरीफ सजाए ने टा फिर आने मेरे आका ने फरमाया अली याद रहा मेरे मोडिया के सारे तोड़ दे मौलाली ने कोदाल पकड़ी तो मौलाली हजूर के मोडिया से बैठ के बैतुल्ला शरीफ के पत्थर पर तोड़ दे 
बुत पे तोड़ देने कौल है दिवाली ने फरमाया अभी तोड़ दे अभी तोड़ दे मौलाली बुत पे तोड़ देने पत्थर पे तोड़ देने सरकार फरमारे साहबा इन्ह पत्थर चुके बार सट दियो साहबा पत्थर चुक चुके बार पे सट दे जब बैतुल्ला शरीफ पुता तू पाक हो गया मेरे आका ने परमा साहबा आओ पत्थर अंदर ले पत्थर अंदर लौजवान पत्थर पत्थर का फर्क पत्थर के बोत मेरे नबी बार कर दीते बैतुल्ला शरीफ के बार कटेदार एक पत्थर बच लिया जा रहा अर्ज की आला हिकमत की फरमाया गैर उल्ला ने पत्थर यो ने जिन्हों की रब नस्बतान उन्हें पत्थर सजदा करे सिरा को जाए इस पत्थर की शान में रब फरमा दिन मुसला बना के इत दो रकात नमाज फल पढ़ सामने सजदा करे शिरक हो जाए इस पत्थर के सामने सजदा करे इबादत हो जाए ओ गैरुलाए पत्थर की शान है पत्थर गैरुला बन जाता तजीम करे शिरक हो जाए यदि तजीम ना करे रब नाराज हो जाए अर्ज की लो भी पत्थर भी पत्थर फरमाया फरक ओ बे मुर्शदाए ए मुर्शद वाला सुभान अल्लाह ओ दी निस्बत गैर अल्लाह वाले ए दी निस्बत वली अल्लाह वाले आ फरक है वे पता लग गया जो पाका न निस्बत हो जाए ना फिर भावे कुत्ता हो भावे पत्थर हो रब की नजर च इजत वाला हो जाता गल निस्बत इस पत्थर निस्बत अल्लाह वाले दे नाल और गल सुना दे अगर मैं हजरे सुबह की कहानी छेड़ के रखा तो भाई हजे होर दो जमे इसे तो लग जाने पर कुरबानी के दिहाड़े नेड़े आए ने मैं जो थानू कुरबानी वाल भी लैके जाना है गिरामी कदर हजरा ये पत्थर ने जिन्हों नस्बत रसूल अरबी सलम के नाल एक दिन ना जबरीले अमीन अले सलाम हजूर की बारगा चाहे तो जबरीले सुरख रंग की पगड़ी बदी उस पगड़ी बच्चे गर्दो गबार दूर गट है रसूल करीम अले सलाम ने फरमा जबरील अज की हालत बनाई खैरियत अर्ज की हजरे सुबह चुमन आया सर फरिश्तिया का रश ही इन्ना सी कमली वाल लिया उन्होंने पर दूर मेरे सिर त लगे हजरे असवद करीब फरिश्तिया का बेदश रहा है और मैं पढ़िया किताबा च हजरे असवद करीब हर वक्त सत्तर हजार फरिश्ता रहा है जो हजरे असवद करीब जी दुआ करे फरिश्ते आमीन 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 इस वास्ते फरिश्तिया की उसे आमीन की वजह तो हजरे असवद को दुआव कबूल होंगे ने क्योंकि इतने फरिश्तिया का हर वेले हजूम रहा है हजूम रहा है हजरे असवद उत्ते बड़े बड़े जमाने गुजरे ने अपने इलाके मुल्के यमन अंदर या शाम के अंदर इन लै गए रस्ते सत्तर बंदे मर गए चाली ऊट उन्होंने मर गए जेडे हजरे असवद उठा के लैके जा रहे ख्याल उन्होंने ये रख के लिया गया कहने बैतुल्ला शरीफ पहुंचद पहुंचद कमजोर जी ऊटनी ताकतवर से सोहनी हो गई लैके जा चाली ऊठ मर गए आने लगे एक माड़ी जी लैके आ गए हजरे असवद कमाल आप सन बड़िया बात हवाले दिया जिरामी खदर हजरात हजरे असवद तो बाद एक होर भी पत्थर है और एक होर तो तो बात अर्ज करा हजरे असवद को गोसा देता जाता है चुमया जाता है पक्की बात है इन चुमना इबादत तस्वर किया जाता है 
اللہ والے دی قبر نو اسی بوسا دیئے یا کسی والی دی ہاتھی یا قدم چمیئے تو لوگ کہندنے شرک ہو گئے یہ بدت ہے یاد رکھئے گا چمنا عبادت نہیں ہوں دا چمنا محبت ہوں دا ہے اسی اپنی اولاد نو چمنے ہیں اس واسطے نہیں کہ عبادت ہے اس واسطے چمنے اولاد نو کہ محبت ہے اسی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی کوئی حجرِ اسود نو ہاتھ نہ لگا سکے او دور تو اپنا ہاتھ بیت اللہ شریف وال حجرِ اسود وال کر کے اپنا ہاتھ چملے سمجھ لے میں حجرِ اسود چمے ہیں اسی جدو اس طرح کرنے ہیں نا تو لوگ کہیں دنے ایک ہی گل ہے نام حضور دا لیا جا رہے ہیں گوٹھے تو اسی اپنے چوم دے ہو کہ ایک ایڈا فرق پہ چلے بھئی جے حجرِ اسود وال این جی اشارہ کر کے چوم لگی تو تصور ایک یہ سواب ہو یہ جڑا حجرِ اسود نے چومن دے تو نام کملی والے دا او پہ لیندے ہیں گوٹھے سے اپنے چوم کے باب آدم دی سنت پہ ادا کرنے ہیں اس یعنی لوگ تے آشک لوگ تے کہن دینے تینوں گوٹھے چومے ہیں پیڑ پہندی میرا دل کردہ ہے وہ دے پیر چوما دل کردہ ہے وہ دے پیر چوما جڑا میرے نبی دا نام پہ لیندے ہیں گرامی قدر حضرات چمنا عبادت نہیں ہوں دا چمنا محبت ہوں دا تینو اپنی اولاد دی محبت مبارک ہوئے سانو آمینہ دی پتر دی محبت مبارک ہوئے حضری دی موتشم پتران دی تعظیم نے دسیا جی جنت دی پتر دی محترم نے جی جنت دی پتران دی چمیا جا سکتا ہے پھر جنتی بندیانو بھی چمیا جا سکتا ہے اسی ہار پتھر نو نہیں چوم دے اسی جنتی پتھر نو چوم دے ہار بندے نو اسی بھی نہیں چوم دے اسی جنتی نو چوم دے جڑا سنی ماں دا پتھر یہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ بھئی حاج ہے کی غور کرے جو جڑے حاجیہ نے حاج کی تا عمر کی تا اللہ سارے دن اسی بچ کرے خدے بیت اللہ شریف دے بیچ چکر لگا لے حکم کی یہ پہلے تین چکر سینہ اکڑ کے تے اکڑ کے چاہ جنہوں رمل کیا جاندے سنت حضور دی کہ کافر توافہ کعبہ پہ کر دے حضور بھی کر دے حضور دے صحابہ روزے رکھ رکھ کمزور ہوگے کافر تگڑے سن نبی کریم نے فرمایا ذرا اکڑ کے چلو اچھا بولو بھائی تین تواف اس دن تو لے کہ آج تک حکم ہے ذرا اکڑ کے چلو مارا جا بندہ پھر بھی اکڑ کے چل اونج رب کہن دے میری زمین تے ٹوٹے ذرا آج دی نہ ٹور اتھے ٹورے تے آج دی نہ ٹورے اکڑ کے ٹورے تے گناہ ہو جائے اتھے اکڑ کے نہ ٹورے تے گھوڑ گناہ ہو حکمی بدل گیا نا ہون بندہ اکڑ اکڑ کے بیت اللہ شریف کے ٹور دے پھر چار چکر آج تا آج تا آج دی نہ لگا ساتھ ہو گئے دوافہ کعبہ کر کے چل آ مقام ابراہیم کے دو نفل پڑھ پڑھ کے یا اللہ ہون کی کرا فرمائے ایسے سے تے ٹورے آ جا او سامنے آبے زمزم چل ہون تواف کر کے تھک گئے ہیں راج کے پانی پی پانی پی کے یا اللہ ہون کی کرا فرمائے چل ہون صفحہ مروا تے دوڑا اللہ صفحہ بلتے مروا بلتے مروا تو صفحہ بلتے کدے دوڑ پہندے کدے ہولے چل کدے دوڑ کدے ہولے چل بھئی امام داری نہ دو سوری ای حرکتہ ربندہ اپنے گھر کے اپنی گلی چکرے تو لوگ آنکھ نا پاگل ہو گئے کدھے دوڑ دا کدھے ہاکڑ دا کدھے نیوہ کدھے کھلو جاندہ کدھے ٹور پہندہ کدھے دوڑ پہندہ ہے پاگل ہو گیا او آدتان تے او آدامان اپنی گڑی چکریں لوگ کہندے نے پاگل ہو گیا راب دے بیڑے جا کے کرے اللہ فرماندہ آدامان میرے یاران دیا میں نے سونا پہ آلا گنا آدامان میرے یاران دیا سونا پہ آلا گنا پتہ لگیا انہوں یار دیا آدامان سونیا لگ انہوں یار دیا آدامہ سوڑیاں لگ دیا اللہ نو او عبادتہ او جنہی سوڑیاں لگ دیا آدامہ او دے محبوبہ دیا آدامہ او دے محبوبہ دیا اسے وعد یا جی بول کے کرنے تیری ہے کس قدر پیاری ادا ہے یا رسول اللہ تیری ہے کس قدر پیاری ادائے یا اچھا بول کے پڑھو تیری ہیں کس قدر پیاری 
فرمایا میرے یار دیاں داما کری جا سونا لگے گا اے تو تا ہوں دا نا رات ہوتا بڑا مہنگا مل دا گلہ کر دا جڑی گل سے کھائیے اوئی کر دا اے تو تا جدو گلہ کرے تیسی محلے دار ان کرنے ویک ہے جو کیسا تو تا او تو تا تیری بولی بولے تینو سونے لگ دا جڑا محمد یہاں آدامہ کرے نا پوری یہاں رب نو بڑے سونا اپنی آدامہ مصطفیٰ دی ادا ورگیاں بنا حضرت مولانا رو فرما دینے مجنو جنگل دے جنور ہیرن نو گلے لگا کے پہ چمے تے کسی اکھے ہو جنور نو چمی جانا کہن لگے دیاں اکھیاں میری لیلہ ورگیاں ہیں مولانا رو فرما دینے ہو جڑے جانور دی اکھ لیلہ ورگی ہوئے مجنو نو سونا لگ دا جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا سونا لگ دا ہے رب نو سونا لگ دا ہے رب نو یاران دیاں ادا ماں سونا لگ دیاں اے حج ہے کی کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے رب دے محبوبہ دیا ادامہ دا نا حج نا رب نے اتھے دوڑا لگائی ہیں نا رب اتھے قربانیہ کی دی ہیں نا رب اتھے تواف کی دی ہیں نا رب آبے زمزم پیتا ہے نا مقام ابراہیم کے رب نفل پڑھ کے گیا ہے اے ادامہ ساری کو دے محبوبہ دیا نے بھئی حجر اسوادی گل چھیڑی رکھا ہور نہ بھی ہو جائے گی اے تے ایک ہور پتر ہے جدہ نا اے مقام ابراہیم بھی پتھر یو بھی پتھر یو بھی یکوت یو بھی جنت یا یکوت یہ دو میں کمان دینے سکے پر آب ہی نہیں انج کمان جوڑے پر آب جنت جو یائے نہیں انہا نا اللہ نے فرمایا مفتخذو من مقام ابراہیم مسلح فرمایا مقام ابراہیم نو مسلح بناو حاجی آئے تھے دو نفل پڑے آ کر اے تھے دو نفل پڑے آ کر اے تھے دو نفل پڑے آ کر جدو مقام ابراہیم دے سامنے کھلو آکے دو رکات نماز نفل پڑھنے نے او تھے ابراہیم دا خیال آ جانے تھے ابراہیم دا خیال آئے نماز نہیں ٹٹ دی محمد دا خیال آوے نماز کی میں ٹٹ سکتے اے جنت دے سونے دا تھا لے اے دے بچ رکھ کے نبیان دے دل توتے جان دے اے دے بچ رکھ کے نبیان دے دل توتے جان دے دن علماء فرما دنے آ جڑا حجر اسوہ دے مقام ابراہیم اے جنت دے پتھا نے جنت دی ہر چیز نور ہے جنہ دی ہر چیز نور پتھر بھی نور دینے پر شکل پتھر دی لے کے آئے نے میرا نبی بھی نور ہے شکل پشر دی لے کے آیا ہے جیڑا ایسے پتھر نو نور من کے اے دی تدیم نہ کرے او دو دخی ہے جیڑا محمد نو نور نہ منے او جنہ چکی میں جا سکتا تے جڑا کملی والے دے نور دا دبنا کرے او جنہ چا جاوان دی امید کی میں رکھے فرمایا مقامی ابراہیم بھی پتھر ہے حجرِ اسود بھی پتھر ہے گرامی قدر حضرات بندہ جدو مکان بناوے تے بار اسی گیٹ تے نیم پلیٹ لگانے چٹا اس چیما اس رانا اس جٹا اس باٹا اس ہوندہ نا او نیم پلیٹ دست دیا مکان کی نے بنائے ہیں اسی اپنے نام دی پلیٹی سواستے لگانے میں مر گیا میری آن والی نسلہ نو بھی پتہ لگے گھر بنایا کنے میں ابراہیم نے جدو گھر بنا لیا نا اللہ فرمایا مقام ابراہیم دا پتھر ذرا میرے بیت اللہ دے کول رکھو قیامت تک آن والی نسلہ نو پتہ لگے کعبہ بنایا کنے میں یہ اینجی سمجھو جو میں ابراہیم دے نام دی نیم پلیٹ رب نے کعبے چلا دیتی ہے کعبے نو بنایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میں اللہ کریم سارے نو حاجدی توفیق دے بے گل آخری سون لو بڑے مقام نے حاجیاں دے بڑے مقام انہا لوگاں دے جڑے حجر اسود نو بوسے دین مقام ابراہیم دے 
جا کے دو دو نفر نماز پڑھن حضرت علی الموفق رحمت اللہ نے بہت بڑے ولی گدرے نے فرما دنے میں ساٹھ حاج کی تو ساٹھ حاج دے بعد ایک دن شیطان نے دل چو وصل سا ڈالیا کہ اور تیرے حاج قبول لے کے نہیں آپ فرما دنے اچانک میری اکھ لگ گئی کہ خواب اچھ میں نو کسی دی آواز آئی تو اپنے گھر دشمنہ نو نہیں بلاندہ تے یارہ نو بلانا ہے تے اسے بھی اپنے گھر دشمن نہیں بلا دے یار ہی بلانے ہاں بیت اللہ شریف دا حاج کرن والے خوش نصیب نے یہ نہ سوچے کرو میں حاج کر آیا ہو رہے قبول کہ نہیں وہ جھلیا اتھے بولائے محبوبہ نو جاندہ ہے اتھے بولائے اونا نو جاندہ جڑے قبول قبول نے حضرت مالک بن دینار فرما دینے میں وکھیا بندہ چودہ سال حاج کرنا دا ریا تو جدو کہنا ہے لبائیک اللہم لبائیک تکابے جو آباد ہوں دیئے لا لبائیک لا لبائیک لا لبائیک چودہ سال گزر گئے کہ مالک بن دینار فرما دینے وہ تینو سنیا نہیں جاندہ کابے جو آباد ہوں دیئے لا لبائیک تو پھر بھی لبائیک کہی جانا ہے کہ کہن لگا اتھے چودہ سال لے کہ دے چودہ سو سال آباد آوے نا میں پھر بھی لبائیک کہی جانا ہے اور کتھے جاما آپ ہوا چھوڑ کے میں لبائیک ہی کہنا ہے اچانک کابے دے بچوئے کا پرچی ڈگی تے او دے لکھے مالک بن دینار میرے بندے نو میرے کلو دور نہ کر میں تے دے نا لاد پیا کرنا چودہ سال جڑے حاجی حاج کرنا ہوں دے نا میں دے لبائیک دا صدقہ سارے دے حاج قبول کرنا رہا ہوں آتے میں ہمیں اپنے دیبانے تھے اپنے آشا کرنا لاد پیا کرنا اللہ کریم دی بارگا چا دعائے اللہ سانو سارے نونا تھاما دی زیارت بار بار نصیب فرمائے آمین واخر دوائیہ علی الحمدللہ